ஹே ஹாய் வணக்கம் அரசியலமைப்பு தொடர்பான வீடியோஸ் பார்த்துட்டு வந்துட்டுருக்கோம் அந்த விதத்தில் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறது டிபிஎஸ்பி அரசுக்கு வழிகாட்டும் கொள்கைகள் அரசுக்கு வழிகாட்டும் நெறிமுறைகள் இந்த மாதிரிலாம் சொல்லலாம் இப்போ அரசாங்கத்துக்கு வழிகாட்டுறோம் அப்படின்னா ஒரு அரசாங்கம் மக்களுக்கு என்னென்னலாம் பண்ணணும் அப்படிங்கக்கூடிய ஒரு ஒரு வழிகாட்டும் நெறிமுறைகள் இந்த மாதிரிலாம் பண்ணணும் இது இதெல்லாம் மக்கள் சார்ந்த நலன்களுக்கு முக்கியத்துவம் கொடுக்க வேண்டிய விஷயம் அப்படின்னு அரசியல் அமைப்பு நிர்ணய சபை வந்துட்டு சில விஷயங்களில் முன் முடிஞ்சிருக்கு ஸோ அதுக்கு ஒரு அடித்தளம் இடுறவர் அப்படின்னு பார்த்தா பி என் ராவ் அப்படின்னு ஒருத்தர் பி என் ராவ் அப்படிங்கிறவர் என்ன பண்ணுவார்னா கான்ஸ்டியூஷனோட அட்வைஸராக இருப்பார் அவர் வந்துட்டு மக்களுக்கு ஜஸ்டிசபிளாக சில உரிமைகளும் நான் ஜஸ்டிசபிளாக சில உரிமைகளும் கொடுக்கணும் அப்படின்னு ஒரு ஒரு டிராஃப்டை முன்மொழிகிறார் ஜஸ்டிசபிளாக அப்படின்னா அந்த உரிமை மறுக்கப்படும் போது நம்ம கோர்ட்டுக்கு போகலாம் சுப்ரீம் கோர்ட்டுக்கு போகலாம் அந்த மாதிரி இருக்கிறதுல ஜஸ்டிசபிள் அப்படின்ட்டு நான் ஜஸ்டிபி நான் ஜஸ்டிசபிள் அந்த மாதிரி வந்துட்டு சில உரிமைகளும் கொடுக்கணும் அப்படின்னு முன்வைக்கிறாரு அப்படி ஜஸ்டிசபிளாக கொடுத்த உரிமைகள் தான் நம்ம ஃபண்டமெண்டல் ரைட்ஸ் இதுக்கு முன்னாடி வீடியோவில் பார்த்துருப்போம் அடிப்படை உரிமைகள் அப்படின்ட்டு அந்த அடிப்படை உரிமைகள்லேயே ஒரு உரிமையாக கடைசி உரிமையாக என்ன பண்ணியிருப்போன்னா அது மறுக்கப்படும் போது நேரடியாக சுப்ரீம் கோர்ட்டுக்கே போகலாம் அப்படின்னு சொல்லியிருப்போம் அப்படி நான் ஜஸ்டிசபிளாக நம்ம கொண்டு வந்த சில உரிமைகள் தான் இந்த வழிகாட்டும் நெறிமுறைகள் அப்படின்ட்டு அதை எல்லாத்தையும் கொண்டு வந்து பார்ட் ஃபோரில் வச்சுருக்கோம் ஆர்டிகல் முப்பத்தி ஆறுலேருந்து ஆர்டிகல் ஐம்பத்தி ஒன்று வரைக்கும் கவர் ஆகிறது தான் நம்ம டிபிஎஸ்பி அப்படின்னு சொல்கிறோம் டைரக்ட் ப்ரின்சிபல்ஸ் ஆஃப் ஸ்டேட் பாலிசி அப்படின்னு குறிக்கிறோம் இப்போ எப் எல்லாத்தையும் போல் நம்ம திரும்ப திரும்ப நிறைய வீடியோவில் அதை மென்ஷன் பண்ணியிருக்கோம் ஏன்னா நம்ம இந்தியன் கான்ஸ்டியூஷன் அப்படிங்கிறது இட் இஸ் ரிட்டன் பை ரேன் சாக்லிங் ஆல் த நோன் கான்ஸ்டியூஷன்ஸ் ஆஃப் தி வேர்ல்டு அப்படின்னு அம்பேத்கர் அவர்கள் சொல்லியிருப்பாரு உலகத்தில் உள்ள எல்லா கான்ஸ்டியூஷனையும் ஒரு முறை படித்து அதில் இருக்க நல்ல விஷயங்களில் எடுத்து தான் எழுதப்பட்டது அப்படின்ட்டு அப்படி நம்ம இந்த டிபிஎஸ்பி யார்கிட்ட இருந்து பாரோ பண்ணிக்கிறோம் அப்படின்ட்டு ஐரிஷ் கான்ஸ்டியூஷனில் இந்த இடத்துல ஏன் நம்ம ஸ்பானிஷ்னு எழுதியிருக்கோம் அப்படின்னா ஐரிஷ் கான்ஸ்டியூஷன் இதை ஸ்பானிஷ்டிருந்து வாங்குறாங்க ஸ்பானிஷ்டிருந்து ஐரிஷ் போய் ஐரிஷ்லேருந்து நம்மகிட்ட இந்தியாவுக்கு வந்திருக்கு அப்படிங்கிறதா பட் நமக்கு அதிகபட்சம் ஐரிஷ் கான்ஸ்டியூஷன்லேருந்து நம்ம இதை எடுத்திருக்கோம் அப்படிங்கிறதே போதுமானதாக இருக்கும் அதுக்கப்புறம் நாவல் ஃபியூச்சர் ஆஃப் தி கான்ஸ்டியூஷன் அப்படின்னு இதை வர்ணிக்கிறாரு டாக்டர் பி ஆர் அம்பேத்கர் அவர் தான் இதை வர்ணிக்கிறார் இதையே நாவல் ஃபியூச்சர் அப்படின்னு சொல்கிறார் அது இல்லாமல் இதையே இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் ஆஃப் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் அப்படின்னு சொல்லலாம் என்னென்னா நம்ம ஏற்கனவே சொல்லியிருந்தோம் ஜஸ்டிசபிளாகவும் நான் ஜஸ்டிசபிளாகவும் சில உரிமைகளை நம்ம கொடுக்குறோம் அப்படின்ட்டு அப்போது இதில் நம்ம என்ன பண்ணியிருக்கோம் அப்படின்னா இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் கொடுத்துருக்கோம் ஒரு அரசாங்கம் எப்படியெல்லாம் நடக்கணும் அப்படிங்கிற சில வழிமுறைகளை கொடுத்துருக்கோம் அந்த இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் தான் இந்த டிபிஎஸ்பி அப்படின்னு டாக்டர் பி ஆர் அம்பேத்கர் அவர்களே சொல்கிறார் அது இல்லாமல் கன்சைன்ஸ் ஆஃப் தி கான்ஸ்டியூஷன் அப்படின்னு ஒருத்தர் வர்ணிக்கிறார் இதுக்கு முன்னாடி கேட்டிருந்த கேள்வி அதிகபட்சம் நமக்கு ஒரு ஆன்சர் தெரியல இந்த மாதிரியான ஸ்டேட்மெண்ட் அப்படின்னா நம்ம மேக்ஸிமம் அவர் ஃபாதர் ஆஃப் தி கான்ஸ்டியூஷன் டாக்டர் பி ஆர் அம்பேத்கர் அவர்களோட பேரை சொல்கிறதுக்கு அந்த பேரை கொடுத்துட்டு வந்துடலாம் அந்த ஆப்ஷன் வந்து சேஃபர் சைடு அப்படின்னு நினைக்கிறதுக்கு நிறைய வாய்ப்பு இருக்கு பட் அவர் இல்லாம மற்ற ஸ்டேட்மெண்ட் எல்லாம் என்னென்ன இருக்கு அப்படிங்கிறத பார்த்து படிச்சு வச்சுக்க வேண்டியது ரொம்ப அவசியம் தான் இந்த கான்சைன்ஸ் ஆஃப் தி கான்ஸ்டியூஷன் ஒரு டைம் ப்ரீவியஸ் இயர் கொஸ்டின் பேப்பரில் இருந்த ஒரு கேள்வி அதனால் அது கொஞ்சம் கிளியராக பார்த்து வச்சுக்கணும் கான்சைன்ஸ் அப்படின்னா மனசாட்சி நம்ம இதை ஏற்கனவே சொல்லியிருந்தோம் ஸோ அரசியல் அமைப்போட மனசாட்சி மாதிரி இருக்கிறது இந்த டிபிஎஸ்பி தான் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காரு ஸோ கிராண்ட்வைல் ஆஸ்டின் பேர் ஞாபகம் வச்சுக்கணும் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் இந்த டிபிஎஸ்பி நம்ம அரசியல் அமைப்பில் எழுதி வச்சுருக்கோம் அப்படி எழுதி வச்சுருக்கிறதுல மூணு விதமாக நம்ம பிரிக்கல மொத்தமாக ஆர்டிகல் முப்பத்தி ஆறுலேருந்து ஐம்பத்தொன்று அப்படின் தான் எழுதி வச்சுருக்கோம் ஆனாலும் கூட அது எதை வலியுறுத்துது அப்படிங்கிறத அடிப்படையில் சோசியலிஸ்டிக் காந்தியன் அப்புறம் லிபரல் இன்டலெக்சுவல் அப்படின்னு மூணு விதமாக நம்ம பிரிச்சுருக்கோம் கான்ஸ்டியூஷனில் இந்த மூணு விதமான கிளாஸிஃபிகேஷன் இல்லை இருந்தாலும் கூட அது என்ன கருத்தை வலியுறுத்துது அப்படிங்கிறதோட அடிப்படையில் நம்மளே ஜென்ரலாக ஒரு ஒரு ஐடென்டிஃபிகேஷன் மாதிரி இப்படி பிரிச்சுருக்கோம் என்னென்னா சோசியலிஸ்டிக் காந்தியன் அந்த மாதிரி இதில் முதல்ல எழுதியிருக்கிறது எல்லாம் சோசியலிஸ்டிக்ன்றும் அதுக்கப்புறம் காந்தியன் அதுக்கப்புறம் லிபரல் அந்த மாதிரிலாம் எழுதிட்டு வர போகிறோம் ஸோ சோசியலிஸ்டிக் அப்படிங்கும் போது அதில் என்னென்ன ஆர்டிக்கல் நம்ம இங்கே வரிசையாக எழுதாததுக்கு காரணம் என்ன அப்படின்ட்டு தான் சோசியலிஸ்டிக் காந்தியன் அந்த மாதிரி தனித்தனியாக பிரித்து எழுதியிருக்கிறதுனால எடுத்தோடனே நம்ம தேர்ட்டி எயிட்லேருந்து பார்க்குறோம் அதனால தான் இந்த மாதிரி கொண்டு போகிறோம் ஆர்டிக்கல் தேர்ட்டி எயிட் என்ன சொல்லுது
டிபிஎஸ்பி அப்படிங்கிறது ஒரு கம்யூனிட்டி மக்கள் ஒரு கூட்டமாக வாழ்கிறாங்க அப்படின்னா அந்தந்த மக்களுக்கான ஒரு நலனை சொல்லுது ஒரு சொசைட்டி கோஆப்ரேட்டிவ் சொசைட்டி இந்த மாதிரி முனிசிபாலிட்டி அப்படின்னு பிரிக்கிறோம்னா அங்கங்கே வாழக்கூடிய மக்களுக்கு என்ன நலன் தரும் அப்படிங்கிற ஒரு ஒரு குறிப்பிட்ட மக்கள் கூட்டத்தை பற்றி அவங்களுக்கான உரிமைகள் பற்றி இது பேசுது ஸோ அவங்களுக்கான வெல்ஃபேர் நலன்களை ப்ரொமோட் பண்ணும் இன்இக்வாலிட்டிஸ் இன் இன்கம் ஸ்டேட்டஸ் அண்ட் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி அதில் இருக்கக்கூடிய அவங்களோட வருமானத்தில் அவங்களோட ஸ்டேட்டஸில் ஆப்பர்ச்சுனிட்டியில் இருக்க இன்இக்வாலிட்டிஸ் எல்லாம் மினிமம் பண்ணும் குறைக்கணும் அப்படிங்கிற ஒரு வழிமுறையை கொடுக்கும் ஆர்டிகல் 39 என்ன சொல்லுது அப்படினா அடிக்வேட் மீன்ஸ் ஆஃப் லைவ்லிஹுட் ஈக்குவல் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் ஆஃப் மெட்டீரியல்ஸ் ஈக்குவல் பே ஃபார் men and women இந்த ஆர்டிகல் 39ல நிறைய விஷயம் இந்த மாதிரியான ஒரு இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் கொடுத்துட்டு வந்துட்டே இருப்பாங்க அதுல ரொம்ப முக்கியமா நம்ம கவனிச்சு பார்க்க வேண்டிய ஏரியா அப்படினா இந்த ஈக்குவல் பே ஃபார் men and women ஒரு ஒரு குரூப் டூ கேடர்லயோ அல்லது குரூப் ஒன் கேடர்லயோ ஒரு ஐஏஎஸ் ஐபிஎஸ் ஆபிசர் யாரா இருந்தாலுமே கூட அது மென் உமன் யாரா இருக்கும் பட்சத்திலயோ ரெண்டு பேத்துக்கும் ஈக்குவல் பே ஒரே அளவிலான சேலரி ஒரே அளவிலான அவங்களுக்கான மற்ற இந்த அகவிலைப்படி இந்த மாதிரி மற்ற விஷயங்கள் எல்லாமே ஒரே அளவுல தான் கொடுக்கப்படுது ஈவன் எக்ஸ்ட்ராவா உமன் கேண்டிடேட் தான் அதிகமான ஒரு இம்பார்ட்டன்ஸும் இருக்கும் ஏன்னா நம்ம மேட்டர்னல் ரிலீஃப் அப்படின்னு படிச்சிருந்திருப்போம் கர்ப்ப காலத்தில் விடுமுறை கொடுக்கறது அந்த மாதிரியான விஷயம்லாம் தான் ஸோ இதில் என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்ட்டு ஈக்குவல் பே மென்னாக இருந்தாலும் உமனாக இருந்தாலும் ரெண்டு பேருக்கும் ஒரே அளவிலான பேமெண்ட் இன்கம் இருக்கணும் அந்த என்ன வேலை செய்கிறாங்களோ அதுக்கான பேமெண்ட் ஒரே அளவில் இருக்கணும் அப்படிங்கிறத அரசாங்கத்துக்கு வலியுறுத்தக்கூடியது ஆர்டிகல் முப்பத்தி ஒன்பது இது சார்ந்த ஒரு கேள்வி இருந்தது அதனால தான் இந்த ஆர்டிகல் முப்பத்தி ஒன்பது அப்படிங்கிறது ரொம்ப முக்கியத்துவம் பெறுது அதில் இந்த பாயிண்ட் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் தெளிவாக ஞாபகம் வச்சுக்கணும் ஆர்டிகல் தேர்ட்டி நைன் ஏ ஆர்டிகல் தேர்ட்டி நைன் ஏ அப்படின்னு வந்துருச்சுனாவே அது அமன்மெண்ட் தான் நம்ம ஏற்கனவே சொல்லியிருந்தோம் நிறைய அமன்மெண்ட் பண்ணியிருக்கோம் அதில் டிபிஎஸ்பிலையும் அமன்மெண்ட் பண்ணியிருக்கோம் இந்த மாதிரி ஏபிசி அந்த மாதிரிலாம் மென்ஷன் பண்ணுறோம்னா அது அமன்மெண்ட் அப்படிங்கிறது ஞாபகம் வச்சுக்கணும்ட்டு இந்த மொத்தம் எத்தனை அமன்மெண்ட் இருக்குது அப்படிங்கிறத நம்ம லாஸ்ட்டாக பார்க்க போகிறோம் அதில் பார்க்கலாம் தேர்ட்டி நைன் ஏ என்ன சொல்லுது அப்படின்ட்டு ஃப்ரீ லீகல் எய்டு அப்புறம் ஈக்குவல் ஜஸ்டிஸ் டு த போர் அது இப்போ நம்ம ஒரு பணக்காரங்களாக இருக்காங்க அப்படின்னா அவங்களுக்கு லீகல் எய்டு ஈஸியாக கிடச்சிடும் ஒரு வக்கீலோ அல்லது அந்த மாதிரி அவங்களால ஈஸியாக ஹையர் பண்ணிக்க முடியும் பட் ஒரு ஒரு எக்கனாமிக்கலாக கொஞ்சம் தாழ்த்தப்பட்ட இடத்துல இருக்காங்க கீழ்தங்கி பின்தங்கி இருக்காங்க அந்த மாதிரிலாம் இருக்கும்போது அவங்களுக்கான ஜஸ்டிஸ்லேயும் அவங்களுக்கான அந்த லீகல் எய்டு கிடைக்கிறது அரசாங்கம் கவனம் எடுத்துக்கணும் அரசாங்கம் அதை செஞ்சு கொடுக்கணும் அப்படிங்கிற ஒரு வழிமுறையை இது கொடுக்குது அதுக்கப்புறம் ஆர்டிகல் ஃபார்ட்டி ஒன் ஆர்டிகல் ஃபார்ட்டி ஒன் என்ன சொல்லுது அப்படின்ட்டு ரைட் டு ஒர்க் to education to employment assistance in case of unemployment old age sickness இது எக்கச்சக்க நல்ல விஷயங்களை பத்தி அரசாங்கத்துக்கு எடுத்து உரைக்குது ஆர்டிகல் 41 ல ஒருத்தங்களுக்கான ரைட் டு ஒர்க் அவங்க வேலை செய்யறதுக்கான அந்த உரிமையை கொடுக்கணும் அதே போல அவங்களோட கல்விக்கான உரிமையை கொடுக்கணும் அவங்களுக்கான அந்த அசிஸ்டன்ஸ் எம்ப்ளாய்மெண்ட் அதையும் தாண்டி இதில் ரொம்ப முக்கியமாக கவனிக்க வேண்டியது இன் கேஸ் ஆஃப் அன்எம்ப்ளாய்மெண்ட் ஓல்டு ஏஜ் சிக்னஸ் ஒருவேளை அவங்களுக்கு வேலை இல்லா இருந்ததுனாவோ அல்லது வயதா இருந்தாவோ சிக்னஸ் ஏதாவது உடல் பாதிக்கு அது நோய் அந்த மாதிரி பாதிக்கப்பட்டிருந்தாவோ அரசாங்கம் அவங்களுக்கு அசிஸ்டன்ஸ் பண்ணும் கைட் பண்ணும் அவங்களுக்கு ஹெல்ப் பண்ணும் அப்படிங்கிற ஒரு வழிமுறை இது கொடுக்குது இது நம்ம எப்படி பார்க்கலான்னா நம்ம ஒரு டிகிரி படிச்சுட்டு அன்எம்ப்ளாய்டாக இருக்கோம் வேலைக்கு போகாமல் இருக்கோம் அப்படின்னா அரசாங்கமே அவங்களோட அக்கௌண்ட்டில் வந்துட்டு பணம் கொடுக்கறதோ அல்லது அவங்களுக்கான வேலையை வந்துட்டு எங்கே இருக்குது அப்படிங்கிறத எடுத்து சொல்கிறதோ அது மாதிரி நிறைய வேலை செய்யும் ஈவன் இந்தியன் கவர்மெண்ட் இப்போ கூட என்ஜினியரிங் முடிச்சிருந்தா அல்லது மற்ற ஏதாவது ஒரு டிகிரி முடிச்சுட்டு வீட்டில் இருக்கோ வேலை செய்யாமல் இருக்கோ அந்த மாதிரி இருந்தது அப்படின்னா அவங்களுக்கான அந்த சர்டிஃபிகேட் வச்சு அவங்களுக்கான குவாலிஃபிகேஷனை வச்சு சரி ஒரு குறிப்பிட்ட தொகையை அவங்களோட அக்கௌண்ட்டில் செலுத்துகிற மாதிரியான ஸ்கீம்ஸ் எல்லாம் கொண்டு வந்திருந்தாங்க இன்னும் நிறைய கண்ட்ரீஸில் ஒருத்தங்க ஒரு ஒரு டிகிரி முடிச்சிருக்காங்க அப்படின்னா அந்த டிகிரி அரசாங்கத்திட்ட பதிவு பண்ணியிருக்காங்கன்னா எந்தெந்த இடத்துல வேலை இருக்குது ஈவன் அது ப்ரைவேட்டாக இருந்தாலும் கவர்மெண்ட்டாக இருந்தாலும் நம்ம இன்றைக்கி நிறைய எம்ப்ளாய்மெண்ட்க்கான நிறைய வெப்சைட்டு நிறைய நியூஸ் பேப்பர்ஸ் அந்த மாதிரிலாம் படிக்கிறோம் அந்த வேலையை கவர்மெண்ட்டே செய்யுது ஏன்னா ஒரு சிட்டிசன் அவனோட இன்கம்க்கும் அவனோட லைஃப்பை சரியாக பார்த்துக்கணும் அப்படிங்கிறதுல அரசாங்கம் கவனம் எடுத்துக்குது அந்த விஷயத்த பண்ணணும் அப்படிங்கிற ஒரு கைடன்ஸ் கொடுக்குது அதே மாதிரி அவங்களுக்கு வயதாகிட்டாலும் அவங்களோட அடுத்தடுத்த தலைமுறைகள் அவங்கள பார்த்துக்கிறாங்களோ இல்லையோ அரசாங்கம் அவங்கள பார்த்துக்கணும் அப்படிங்கிற ஒரு வழிமுறை கொடுக்குது இதையும் செய்கிறோம்
பாப்புலேஷனை கண்ட்ரோல் பண்ணும் அப்படிங்கிறதுக்காக நிறைய ஸ்கீம்ஸ் கொண்டு வந்திருந்தோம் அதை பற்றி நம்ம தனியாக ஒரு வீடியோவில் பார்க்கலாம் சரி அது அதை பற்றி சொல்ல ஆரம்பிச்சு அது இன்னும் நிறைய போகும் அப்படிங்கிறத யோசிச்சுட்டு இருந்தால் தான் ஸோ ப்ரொவிஷன் ஆஃப் மேட்டர்னிட்டி அப்படிங்கும்போது பாப்புலேஷன் கண்ட்ரோலுக்காக என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா இரண்டாவது குழந்தைக்கு மேலே மறுபடி குழந்தை பத்துக்கு விருப்பப்படுறாங்க அப்படிங்கும்போது அவங்களுக்கு இந்த மேட்டர்னல் ரிலீஃப் கொடுக்க மாட்டாங்க அல்லது அல்லது மறுபடியும் வந்து அவங்களுக்கு அந்த வித் சேலரியோட லீவ் கொடுக்க மாட்டாங்க அந்த மாதிரியான ஸ்கீம்ஸ் எல்லாம் இப்போ கொண்டு வந்திருந்தாங்க மேபி அது கவர்மெண்ட் ஒர்க்கில் இருக்கணும் இருக்கவங்க அதை கேள்விப்பட்டிருந்திருப்பீங்க அதை பற்றின சில விஷயங்கள்லாம் தான் பட் ஓகே வாட்டர் அதை பற்றின அதை சொல்கிறது ஆர்டிகல் ஃபார்ட்டி டூ ஈவன் மற்ற கண்ட்ரியில் ஜப்பான் மாதிரியான நாடுகளில் என்ன பண்ணுறாங்கன்னா போத் மேல் அண்ட் ஃபீமேல் ரெண்டு பேருக்குமே லீவ் கொடுக்குறாங்க ஸோ அந்தளவு வந்துட்டு கவர்மெண்ட் அவங்க மேலே வந்துட்டு கேர் பண்ணிக்குது அதுக்கப்புறம் ஆர்டிகல் ஃபார்ட்டி த்ரீ ஆர்டிகல் ஃபார்ட்டி த்ரீங்க போது செக்யூர் அ லிவிங் வேஜ் எ டீசென்ட் ஸ்டாண்டர்ட் ஆஃப் லிவிங் ஒரு மனித ஒரு நார்மலான ஒரு லைஃப்பை லீட் பண்ணுறதுக்கு அவனுக்கு என்ன இன்கம் தேவையோ அதை வந்துட்டு அரசாங்கம் என்னன்னு சொல்லி கவனிக்கணும் அப்படிங்கிறத பற்றின இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் கொடுக்குது ஆர்டிகல் ஃபார்ட்டி த்ரீ ஏ இந்த இடத்துல அமெண்ட்மெண்ட் பண்ணியிருக்கோம் ஸோ பார்ட்டிசிபேஷன் ஆஃப் ஒர்க்கர்ஸ் இந்த மேனேஜ்மெண்ட் ஆஃப் இண்டஸ்ட்ரீஸ் இதில் வந்துட்டு இண்டஸ்ட்ரீஸ் நடைபெறணும் அப்படின்னா அவங்க ஒர்க்கர் வந்துட்டு பார்ட்டிசிபேட் பண்ணும் அது நிச்சயம் தெரிஞ்ச விஷயம் தான் இங்கே என்ன சொல்கிறோம் அப்படின்னா இந்த தி மேனேஜ்மெண்ட் ஆஃப் இண்டஸ்ட்ரீஸ் ஒரு ஒரு இண்டஸ்ட்ரியை நடத்துறதுல அந்த மேனேஜ்மெண்ட்டில் ஒர்க்கர்ஸ் பார்ட்டிசிபேட் பண்ணும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இப்போ மேனேஜ்மெண்ட் அப்படிங்கும்போது அதில் சில முக்கியமான முடிவுகள் எடுக்கிற இடத்துல அல்லது அந்த மேனேஜ்மெண்ட் செக்டரில் ஒர்க்கர் இருக்கும்போது அவங்களுக்கான தேவைகளை அவங்க சுலபமாக நிறைவேற்றிக்க முடியும் சங்கம் அமைக்கிறது இந்த மாதிரி நிறைய விஷயங்கள்லாம் வந்துட்டு இது ஜஸ்டிஸ் பண்ணுது ஸோ மேனேஜ்மெண்ட்டில் ஒர்க்கர்ஸ் பார்ட்டிசிபேட் பண்ணும் அப்படிங்கிறத ஒரு இன்ஸ்ட்ரக்ஷனாக கொடுக்குது டிபிஎஸ்பி ஃபார்ட்டி த்ரீ ஏ அமெண்ட்மெண்ட்டாக தான் கொண்டு வந்து ஜாயின் பண்ணும் அதுக்கடுத்து ஆர்டிகல் ஃபார்ட்டி செவன் அது என்ன சொல்லுது அப்படின்னா லெவல் ஆஃப் நியூட்ரிஷன் பப்ளிக் ஹெல்த்தை அதிகரிக்கணும் அப்படின்னு சொல்லுது இந்த ஆர்டிகல் ஃபார்ட்டி செவன் ஏக்காக நம்ம நிறைய ஸ்கீம்ஸ் இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணியிருக்கோம் நம்ம போன வீடியோலையுமே கூட சொல்லியிருந்தோம் ஒரு டுவெண்ட்டி ஒன் ஏ பற்றி பேசும்போது சிக்ஸ் டு ஃபோர்டின் இயர்ஸ்க்குள்ள இருக்க குழந்தைங்களுக்கு எஜுகேஷன் கொடுக்கணும் அப்படி குழந்தைங்க எஜுகேஷனுக்கு வராமல் இருக்கிறதுக்கான காரணம் அவங்களுக்கான அந்த ஃபினான்ஷியல் வீக்னஸ் தான் அதை போகணும் அப்படின்ட்டுனா அவங்களுக்கு சாப்பாடு கொடுக்கணும் அந்த மாதிரியான ஸ்கீம்ஸ் எல்லாம் நிறைய கொண்டு வந்தோம் இங்கேயும் அதே தான் பண்ணுது ஆர்டிகல் ஃபார்ட்டி செவன் என்ன சொல்லுது அப்படின்னா ஒரு தனி மனிதன் குழந்தைங்களுக்குன்னு இல்லாமல் எந்த ஒரு மனிதனுமே எடுத்துக்கூடிய அந்த உணவுல நியூட்ரிஷனோட லெவல் அதிகமாக இருக்கணும் பொத்தம் பொதுவாக பப்ளிக் ஹெல்த்தை வந்துட்டு அரசாங்கம் பார்த்துக்கணும் அப்படின்ட்டு இது ஒரு இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் மாதிரி இருந்தாலும் கூட இது ஒரு ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் என்ன அப்படின்ட்டு ஒரு ஒரு ஹெல்த்தி இண்டிவிஜுவலால் தான் ஒரு ஹெல்த்தி மைண்ட் செட்டு ஒரு ஹெல்த்தி மைண்ட் செட் இருக்கும் போது தான் ஒரு ஹெல்த்தியான வேலைகளில் அவன் ஈடுபடுறான் அந்த மாதிரி என்ன நிறைய நல்ல விஷயங்கள்லாம் நடக்கிறதுக்கு இந்த அவனோட உடல்நிலை சரியாக இருக்கிறது ரொம்ப ரொம்ப அவசியம் நம்ம பொதுவாக ஒரு ஃபேக்ட்டு கேள்விப்படுறது உண்டு என்னென்னா இப்போ ரீசெண்டாக கூட ஒரு ஃபேக்ட் கொடுத்துருந்தாங்க யூஎன்ஓவில் இருந்துட்டு இந்தியாவில் இருக்க பெண்களில் நிறைய பெண்களுக்கு வந்துட்டு இந்த ஆர்பிசியோட பற்றாக்குறை ரொம்ப அதிகமாக இருக்குது அப்படின்ட்டு பொதுவாக ஒரு ஃபேஷனாக நிறைய பெண்கள் சொல்லிக்கிறது உண்டு என்னென்னா எனக்கு ஹீமோகுளோபின் கண்டென்ட் கம்மியாக இருக்குது அப்படின்ட்டு அதனால் அடிக்கடி மயங்கி விழுறது இந்த மாதிரிலாம் நிறைய பார்த்துருந்துருப்போம் பட் இந்த ஆர்பிசியோட கண்டென்ட் கம்மியாக இருக்குது அப்படிங்கும் போது ஆர்பிசி தான் ரத்தத்தில் ஆக்சனை கடத்துது மூளைக்கு கொண்டு போய் சேர்க்குது ஆக்சிஜன் எந்த அளவுக்கு மூளைக்கு கிடைக்குதோ அந்த அளவுக்கு தான் மூளை சுறுசுறுப்பாக இருக்கும் அப்போ மூளைக்கு போதுமான அளவு ஆக்சிஜன் கிடைக்கல மூளை சுறுசுறுப்பாக இல்லை அப்படின்ட்டுனா அவங்களோட செயல்லாம் வந்துட்டு ரொம்ப லேசியாக இருக்க மாதிரி இருக்கும் சோர்வாக இருக்க மாதிரி இருப்பாங்க அதை தாண்டி ஒரு ஃபீமேலால் தான் வந்துட்டு அடுத்த தலைமுறையை பிரசவிக்க முடியும் அப்போ அவங்களுக்கு ஆர்பிசி கண்டென்ட் கம்மியாக இருக்குது அப்படிங்கும்போது அது இன்னும் நிறைய இம்பேக்டை ஏற்படுத்தும் அப்போது தன்னோட உடல்நிலையில் கவனம் எடுத்துக்க வேண்டியது ரொம்ப ரொம்ப அவசியம் சுவர் இருந்தால் தான் சித்திரை வரைய முடியும் அந்த மாதிரி தான் மீன்ஸ் அந்த மனிதனோட உடல்நிலையில் அந்த தனி மனிதன் மட்டும் கவனம் எடுத்துக்காமல் அரசாங்கமும் கவனம் எடுத்துக்கணும் அப்படிங்கிறத பற்றி தான் இதில் சொல்லியிருக்காங்க ரொம்ப முக்கியமான ஒரு பாயிண்ட் இந்த ஃபார்ட்டி ஒன் ஃபார்ட்டி செவன் இதெல்லாம் ஒரு இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் அப்படின்னு இல்லாமல் கண்டிப்பாக நடைமுறைப்படுத்த வேண்டிய ஒரு கம்பல்சரியான இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் அந்த மாதிரி கூட சொல்லலாம் இவ்வளோ நேரம் பார்த்ததெல்லாம் சோசியலிஸ்டிக் இப்போ பார்க்குறதெல்லாம் காந்தியன் அப்படின்னு பார்க்கலாம் ஸோ இந்த காந்தியன் பிரின்சிபல்ஸில் ஆர்டிகல் ஃபார்ட்டி வில்லேஜ் பஞ்சாயத்
இதுக்கு நிறைய விமர்சனங்கள் உண்டு டிபிஎஸ்பி அப்படிங்கிறது டஸ்ட்பின் ஆஃப் சென்டிமெண்ட்ஸ் அப்படின்னு விமர்சிச்சிருப்பாங்க ஏன்னா இது எல்லாமே நான் ஜஸ்டிசபிளாக இருக்கு அதாவது இது இதில் ஏதாவது மறுக்கப்படுது அப்படின்னா அதை நம்ம கேஸாக கொண்டு போக முடியாது அப்போ அரசாங்கம் ஆல்கஹால் நாட்டில் விற்கிறத அதில் இருக்க சிட்டிசன்ஸ் ஆல்கஹால் எடுத்துக்கிறத தடை பண்ணும் அப்படின்னு ஒரு இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் கொடுத்துருக்கோம் ஆனால் அரசாங்கமே ஆல்கஹால் விற்கிது இப்படி ஒரு சூழல் இருக்கும்போது இந்த விஷயத்தை எதிர்த்து இதே மேற்கோள் காட்டி நம்ம கேஸ் போட முடியாது ஏன்னா இந்த டிபிஎஸ்பி எல்லாமே நான் ஜஸ்டிசபிளாக இருக்கு அதனால இதை டஸ்ட்பின் ஆஃப் சென்டிமெண்ட்ஸ் அப்படின்லாம் விமர்சிக்கிறது உண்டு இது நான் ஜஸ்டிசபிள் அப்படிங்கிறதே இதில் ஒரு மிகப்பெரிய டிராபேக்காக கூட சொல்லுவாங்க அதே போல் ஆர்டிகல் ஃபார்ட்டி எயிட் ஸ்லாட்டர் ஆஃப் கவுசை தடை செய்யணும் அப்படின்னு குறிக்குது இது இது சார்ந்த நிறைய பிரச்சனை வந்தப்போ இப்போ ரீசெண்டாக இதுக்கு முன்னாடி ஒரு சிக்ஸ் மந்த்ஸுக்கு முன்னாடி இது சார்ந்த இஷ்யூ எல்லாம் வந்தப்போ இந்த ஆர்டிகல் பற்றி நிறைய பேசியிருந்தாங்க அரசியல் அமைப்பே ஸ்லாட்டர் ஆஃப் கவுசை வந்துட்டு மறுக்கணும் அப்படின்னு தான் சொல்லுது ஏற்கனவே சொல்லியிருந்த மாதிரி இது டிபிஎஸ்பி இதில் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் கொடுக்குறாங்க ஆல்கஹால் கொடுத்து விற்கக்கூடாதுன்னு சொல்கிறாங்க ஆல்கஹால் விற்கிறாங்க சூழலுக்கு ஏற்ற மாதிரி மாற்றிக்கிறாங்க அதே மாதிரி ஸ்லாட்டர் ஆஃப் கவுசம் அன்னைக்கு இருந்த சூழலுக்கு இந்த மாதிரி என்னது கொடுத்துருக்காங்க இன்னைக்கு இருக்க சூழலுக்கு என்ன மாதிரி இருக்குது அப்படிங்கிறது நிறைய கன்சிடர் பண்ணி அதுக்கப்புறம் நம்ம முடிவு எடுக்க வேண்டியதாக இருக்குது பட் ஆர்டிகல் ஃபார்ட்டி எயிட் இது தான் சொல்லுது அது ஏன் தூக்கிட்டு போய் காந்தியன் பிரின்சிபல்ஸில் வச்சிருக்காங்க அப்படிங்கிறதே ஒரு கேள்விக்குறியாக தான் இருக்குது வாட் எவர் ஆர்டிகல் ஃபார்ட்டி ஃபோர் இது வரைக்கும் இருந்ததெல்லாம் காந்தியன் பிரின்சிபல்ஸ்னு சொல்கிறோம் இதுக்கு மேலே இருந்தது எல்லாத்தையும் லிபரல் இன்டெலக்சுவல் அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஃபார்ட்டி ஃபோர் யூனிஃபார்ம் சிவில் கோட் பற்றி பேசுது ஆர்டிகல் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் எஜுகேஷன் டு சில்ட்ரன் இது நம்ம எண்பத்தி ஆறாவது அமெண்ட்மெண்ட் இதை பற்றி பார்த்துருந்துருப்போம் என்னென்னா டுவெண்ட்டி ஒன் ஏல குழந்தைங்களுக்கான அந்த எஜுகேஷன் கிடைக்கிறத ஃபண்டமெண்டல் ரைட் அப்படின்னு சொல்லிட்டோம் இங்கே என்ன சொல்லியிருக்கோம் அப்படின்ட்டுனா ஒரு இன்ஸ்ட்ரக்ஷனாக கொடுத்துருக்கோம் டிபிஎஸ்பியில் இருக்குது அப்படிங்கிறது ஒரு இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் அவ்வளோதான் அதே ஃபண்டமெண்டல் ரைட்டுக்கு போயிட்டதுனால அது அடிப்படை உரிமை இந்தியாவில் பிறக்கிற எல்லா குழந்தைகளுக்குமே தன்னோட பதினாலு வயசு வரைக்கும் எஜுகேஷன் அப்படிங்கிறது ஒரு அடிப்படை உரிமையாகவே கொடுக்கப்பட்டிருக்கு எஜுகேஷன் டு சில்ட்ரன் ஈவன் இதுலேயுமே என்ன சொல்லியிருப்பாங்க அப்படின்னா சிக்ஸ் இயர்ஸ் ஆறு வயசு வரைக்கும் எஜுகேஷன் கொடுக்கறது அரசாங்கத்தோட வேலை அப்படின்னு தான் மென்ஷன் பண்ணியிருந்திருப்பாங்க ஃபண்டமெண்டல் ரைட்லாம் நம்ம பதினாலு வயசு வரைக்கும் மென்ஷன் பண்ணியிருப்போம் ஆர்டிகல் ஃபார்ட்டி எயிட் அக்ரிகல்ச்சரில் மாடர்ன் சயின்ஸ் எல்லாத்தையும் இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணுறதை பற்றி பேசுது ஆர்டிகல் ஃபார்ட்டி நைன் மானுமெண்ட்ஸை பாதுகாக்கிறத பற்றி பேசுது நம்ம தாஜ்மஹால் நம்ம ஊரில் இருக்க தஞ்சை பெரிய கோயில் இந்த மாதிரி நிறைய விஷயத்தை பாதுகாத்து வச்சுருக்கோம் அதை பற்றி எல்லாம் பேசுது ஆர்டிகல் ஃபிஃப்டி ஜுடிஷியரியும் எக்ஸிகூட்டிவும் செப்பரேட் பண்ணுது நம்ம ஏற்கனவே சொல்லியிருக்கோம் லெஜிஸ்லேட்டிவ் எக்ஸிகூட்டிவ் அப்படின்ட்டு இப்போ நம்ம ஊரில் ஒரு எம்எல்ஏ இருக்கார் அப்படின்னா அவர் லெஜிஸ்லேட்டிவ் சட்டம் பண்ணுறோம் அதுவே ஒரு ஆஃபீஸர் இருக்கார் ஐஏஎஸ் ஐபிஎஸ் ஆஃபீஸர் இருக்காருன்னா அவர் எக்ஸிகூட்டிவ் அந்த வேலையை செய்யக்கூடிய அதிகாரத்தில் இருக்கார் ஜுடிஷியரி அப்படிங்கும்போது நீதித்துறை இந்த நீதித்துறையும் எக்ஸிகூட்டிவும் செப்பரேட் பண்ணி வைக்கணும் அப்படி செப்பரேட் பண்ணி வைக்கிறதுக்கான தேவை என்ன அதை பற்றி எல்லாம் சொல்லுது இவன் அம்பேத்கரே இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் ஆஃப் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறதுக்கு முன்னாடி அதில் ஒரு விஷயம் சொல்லியிருப்பார் என்னென்னா இந்த டிபிஎஸ்பியில் இருக்க நிறைய ஃபேக்டரு கவர்மெண்ட் ஆஃப் இந்தியா ஆக்ட் நைன்டீன் தேர்ட்டி ஃபைவ்லேருந்து அப்படியே பாரோ பண்ணி எடுத்திருக்கோம் அப்படிங்கிறத பற்றி சொல்லியிருப்பாங்க இந்த விஷயம்லாம் கூட கவர்மெண்ட் ஆஃப் இந்தியா ஆக்ட் நைன்டீன் தேர்ட்டி ஃபைவ்லேருந்து தான் பாரோ பண்ணி எடுக்கிறாங்க ஆர்டிகல் ஃபிஃப்டி ஒன் இன்டர்நேஷனல் பீஸ் அண்ட் செக்யூரிட்டி மற்ற நாடுகளோட நம்ம நல்லிணக்கத்தை கடைபிடிக்கணும் அப்படிங்கிறத பற்றி எல்லாம் சொல்லுது அதுக்கப்புறம் ஆர்டிகல் த்ரீ தேர்ட்டி ஃபைவ் பார்ட் சிக்ஸ்டீனில் இதெல்லாம் என்ன சொல்லுது அப்படின்ட்டுனா ஆர்டிகல் ஃபிஃப்டி ஒன் வரைக்கும் மட்டும்தான் பார்ட் ஃபோரில் இருக்கக்கூடிய டிபிஎஸ்பி இதெல்லாம் அந்த பார்ட் ஃபோருக்கு அவுட் சைடில் அவுட் சைட் பார்ட் ஃபோரில் அரசாங்கத்துக்கு வழிகாட்டக்கூடிய சில நெறிகொள்கள் நெறிமுறைகள் என்னென்ன இருக்குது அப்படிங்கிறது தான் ஸோ ஆர்டிகல் த்ரீ தேர்ட்டி ஃபைவ் த்ரீ ஃபிஃப்டி ஏ அப்புறம் த்ரீ ஃபிஃப்டி ஒன் இது மூணும் டிபிஎஸ்பிக்கு வெளியில் அரசாங்கத்துக்கு வழிகாட்டக்கூடிய சில கொள்கைகள் அதில் என்னென்ன இருக்குது அப்படின்ட்டு நான் பார்ட் சிக்ஸ்டீனில் என்ன சொல்லுதுன்னா கிளைம் ஆஃப் எஸ்சி எஸ்டி அவங்களோட கிளைம்ஸ் பற்றி சொல்லுது பார்ட் செவன்டீன் என்ன சொல்லுது அப்படின்ட்டு மதர் டங்க் இந்த மதர் டங்க் அப்படிங்கும்போது அதை வளர்த்துறதை பற்றி அல்லது அந்த மாதிரியான விஷயத்தை பற்றி பேசலைங்க என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா ஒருத்தங்களுக்கான இந்த கல்வி எஜுகேஷனை அவங்களுக்கான தாய்மொழியில் கொடுக்கணும்
மொத்த இந்தியாவுக்குன்னு ஒரு மொழி தீர்ந்தால் நல்லா இருக்கும் அப்படின்னு விருப்பப்பட்டிருந்தாங்க அதனால சொல்லப்பட்டது ஆனால் அதுக்கு முன்னாடியே நம்மளை கிட்டத்தட்ட ஒரு முந்நூறு ஆண்டுகளுக்கு மேலே இங்கிலீஷ் ரூல் பண்ணிட்டு இருந்ததுனால இங்கிலீஷ் தன்னை போலவே மொத்த இந்தியாவுக்குமான ஒரு லாங்குவேஜாக மாறிடுச்சு இவன் அறிஞர் அண்ணா கூட இதை பற்றி சொல்லியிருப்பார் என்னோட மக்களோட கம்யூனிகேட் பண்ணுறதுக்கு தமிழ் இருக்கு மற்ற மாநிலத்தவர்களோட கம்யூனிகேட் பண்ணுறதுக்கு இங்கிலீஷ் இருக்கு நான் ஏன் எக்ஸ்ட்ராவா ஹிந்தி கற்றுக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி தான் அந்த போராட்டமே ஹிந்தி அஜிட்டேஷனே தொடங்கும் ஸோ இவங்க வந்துட்டு மொத்த இந்தியாவுக்கும் ஹிந்தி ஒரு லாங்குவேஜாக இருந்தால் சரியாக இருக்கும் அதை அரசாங்கம் ப்ரமோட் பண்ணும் அப்படின்னு சொல்லி இருந்திருப்பாங்க பட் அது தேவைப்படல அதனால அதை ப்ரமோட் பண்ணல ஈவன் அதை ப்ரமோட் பண்ணுற சூழல் வந்திருந்தாலும் கூட ஹிந்தி அஜிட்டேஷன் அந்த மாதிரியான நிறைய போராட்டங்களில் மக்கள் அதை ஏற்றுக்கல அதுக்கப்புறம் ஃபண்டமெண்டல் ரைட்ஸ்க்கும் டிபிஎஸ்பிக்கும் உள்ள டிஃப்ரென்ஸ் சொல்லியிருப்போம் நம்ம ஏற்கனவே சொல்லியிருந்த மாதிரி இது ரெண்டும் ஜஸ்டிசபிள் நான் டிஸ் ஜஸ்டிசபிள் அப்படி ஒரு ஃபேக்டர் இருக்குது அது இல்லாமல் ரொம்ப முக்கியமான விஷயமா ஃபண்டமெண்டல் ரைட்ஸுங்கிறது ஒவ்வொரு தனி மனிதனுக்கான உரிமை பற்றி பேசுது அதுவே டிபிஎஸ்பி அப்படிங்கிறது ஒரு சமூகத்துக்கான உரிமையை பற்றி பேசுது அது இல்லாமல் பி என் ராவ் அவர்கள் கொண்டு வந்திருந்ததை பற்றி சொல்லியிருந்தோம் அப்புறம் அமெண்ட்மெண்ட் சொல்லியிருந்தோம் டிபிஎஸ்பியில் என்னென்ன அமெண்ட்மெண்ட் பண்ணியிருக்கோம் அப்படின்ட்டு ஃபார்ட்டி செகண்ட் அமெண்ட்மெண்ட் நைன்டீன் செவன்டி சிக்ஸில் கொண்டு வந்திருக்கோம் இதில் இருக்க இந்த ஏ பி அப்படின்னு மென்ஷன் பண்ணியிருக்க எல்லாமே தேர்ட்டி நைன் ஏ ஃபார்ட்டி த்ரீ ஏ இந்த மாதிரி எல்லாமே ஃபார்ட்டி செகண்ட் அமெண்ட்மெண்ட்டில் கொண்டு வந்தது தான் நைன்டீன் செவன்டி சிக்ஸில் ஃபார்ட்டி ஃபோர்த் அமெண்ட்மெண்ட் நைன்டீன் செவன்டி எயிட்ல கொண்டு வரும் ஆர்டிகல் முப்பத்தி எட்டு திருத்தி எழுதுறோம் ஆர்டிகல் தேர்ட்டி எயிட் அதை திருத்தி எழுதுறோம் ஃபார்ட்டி ஃபோர்த் அமெண்ட்மெண்ட்ல எயிட்டி சிக்ஸ் அமெண்ட்மெண்ட் டூ தௌசண்ட் அண்ட் டூல ஆர்டிகல் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் திருத்துறோம் ஏன்னா எயிட்டி சிக்ஸ் அமெண்ட்மெண்ட்ல தான் டுவெண்ட்டி ஒன் ஏ அப்படின்னு ஒன்னு ஃபண்டமெண்டல் ரைட்ஸ்ல கொண்டு போய் ஆட் பண்றோம் அது ஞாபகம் வச்சிருப்பீங்க அப்படின்னு நினைக்கிறேன் அதுக்கப்புறம் நைன்டி செவன்த் அமெண்ட்மெண்ட் டூ தௌசண்ட் அண்ட் லெவன்ல மேற்கனவே சொல்லியிருந்த மாதிரி இந்த சொசைட்டி முனிசிபாலிட்டி இது சார்ந்த விஷயம் லோக்கல் செல்ஃப் கவர்மெண்ட் இதெல்லாம் தான் நைன்டி செவன்ல கொண்டு வரும் அது சார்ந்த அமெண்ட்மெண்ட் தான் நைன்டி செவன் டூ தௌசண்ட் அண்ட் லெவன்ல கொண்டு வந்திருக்கோம் ஸோ தட் மொத்தம் நாலு அமெண்ட்மெண்ட் பண்ணியிருக்கோம் ஃபார்ட்டி டூ ஃபார்ட்டி ஃபோர் அப்புறம் எயிட்டி சிக்ஸ் அப்புறம் நைன்டி செவன் இதெல்லாம் டிபிஎஸ்பியில் நம்ம பண்ணியிருக்க அமெண்ட்மெண்ட்ஸ் அது ஞாபகம் வச்சிருப்பீங்க அப்படின்னு நினைக்கிறேன் அது இல்லாமல் முதல்ல சொன்ன சில ஜென்ரல் ஃபேக்டர்ஸ் ஐரிஸ் கான்ஸ்டியூஷன்லேருந்து எடுத்திருக்கோம் கான்சைன்ஸ்னு சொல்கிறவர் கிராண்ட் வெல் ஆஸ்டின் அப்புறம் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்ஸ்னு சொல்கிறாரு அப்புறம் நாவல் ஃபியூச்சர்ஸ்னு சொல்கிறவர் டாக்டர் பி ஆர் அம்பேத்கர் அவர்கள் சொல்கிறாங்க ஸோ முடிஞ்சளவு டிபிஎஸ்பியில் இருக்க எல்லா ஃபேக்டருமே இதில் கவர் ஆயிருக்கு மேக்ஸிமம் இதில் இருக்க ஆர்டிகலில் ஒரு டைம் நல்லா ரிவிஷன் பண்ணிட்டு இந்த ஆர்டிகலில் இதுக்கு முன்னாடி கேட்டிருந்த சில கொஸ்டின்ஸ்னு சொல்லி சில ஆர்டிகல் மென்ஷன் பண்ணியிருப்போம் அதே எல்லாம் ஒரு டைம் படிச்சுட்டு இது சார்ந்த ஃபேக்டர் இது படிச்சிருந்தீங்கனாவே மோர் தென் என்ன ஃபார் கோ அப்படின்னு நினைக்கிறேன் கீப் சப்போர்ட்டிங்கஸ் தேங்க்யூ